Tungurahua Profundo, el programa con la palabra de todos. Gracias amigos televidentes por continuar en nuestra sintonía. De inmediato vamos a conocer la gastronomía que tiene esta importante parroquia, como es la de Ambatillo. Al frente de la iglesia principal y de la cancha principal de la parroquia de Ambatillo encontramos un local tradicional donde venden las tortillas. Doña Beatriz Navarrete de 79 años, ella tiene 35 años trabajando aquí en este local propio. Desde que compró la casa nos cuenta que las tortillas de Ambatillo es la tradicional donde visitan y también delitan los visitantes, los turistas que llegan a este sector. Las, las tortillas se preparan primero, se pelan las papas, después se, después se hace de cocinar con una papita de ajo y después de eso se, uh, se muele, después de eso se le pone manteca de chancho, se pone unos, unas cebollitas, entonces después de eso se hace de freír con mantequita mezclando con manteca de chancho, entonces ahí sí ya se sigue sirviendo. <risa> Así es. Eh, ¿Todos estos productos eh, usted tiene aquí en Ambatillo o lo compra? Co comprado en la plaza. En la plaza se compra. Claro, en Ambato o en Xapincho. Ahí compramos. Y ahí hacemos las tortillas porque propio no hay. ¿Cuál es la acogida? Bueno, la gente que tiene un poco de tradición. Ya me conocen todo este tiempo, por tiempo, todos vienen, se sirven y nunca me han dicho, vea usted hecho una mala tortilla. En las fiestas hago el caldo de morcilla, ahí hago en las, en las tortillas, la fritada y las, uh, y las morcillas. Eso, eso hago en las fiestas, no sé. Y así que no, así como le ve, hago la fritada los martes, todos los martes, to, todos los días, pero poquito, 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 a lo que sale. El eso sí, oigan, y he hecho cuenta. Hay veces que se vende unos 10, unos 20, unos 30, en vez que unos 4, 5. ¿Qué es la que vende más? Los martes. Los martes. Los martes y los miércoles. Y a hoy día poco. Jueves. Viernes lo mismo poco. El sábado descansa. Domingo a tortillas. Ah, sí. Inmediatamente, amigos televidentes, vamos a recordar algunas palabras en el idioma quichua. En este recorrido encontramos algunos mensajes que tienen mucha importancia para los pueblos indígenas. A continuación les invito a tomar nota de las siguientes palabras, su significado y la traducción al idioma quichua. Zapato Ushuta Artesano Maki Pachiruraj Arpa Instrumento de cuerdas de los Andes Arpa Burro, Ucho. Este fue un encuentro con el programa Tungurahua Profundo. Tungurahua Profundo. A través de este canal. Con la producción de JMC Comunicaciones. Hasta la próxima.